హలో అండి నేను డాక్టర్ హృదయ్ కుమార్ కొనుకొలు ఐఎమ్ సీనియర్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ హెమటో ఆంకాలజిస్ట్ ఇవాళ మనం హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ గురించి తెలుసుకుందాం హెచ్పివి అంటే హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వైరస్ సో హెచ్పివి సోకిన వాళ్ళలో ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకపోవటం వలన ఇది వేగంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో హెచ్పివి వైరస్ సోకిన వాళ్ళలో సెక్స్ చేసినప్పుడు కొన్ని క్యాన్సర్స్ అనేవి మనకి వస్తుంటాయి అవి యానల్ క్యాన్సర్ జెనెటల్ క్యాన్సర్ అంటే ఆడవాళ్ళలో తీసుకుంటే వల్వా వెజైనల్ సర్విక్స్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి మగవాళ్ళలో పెనిస్ క్యాన్సర్ ఓదోఫ్యాథింగ్స్ క్యాన్సర్ అంటే నోటి భాగానికి మెడ భాగానికి ఉండే ఒక జంక్షన్ని ఓదోఫ్యాథింగ్స్ అంటారు సో ఈ క్యాన్సర్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఏ క్యాన్సర్ అయినా మల్టీఫ్యాక్టోరల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వస్తాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా లంగ్ క్యాన్సర్ తీసుకుంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్తో పాటు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ జన్యుపరమైన మార్పులు ఇవన్నీ కలిపి లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇందాక నేను నేను చెప్పిన క్యాన్సర్స్లో సర్విక్స్ క్యాన్సర్ తప్పిస్తే మిగతావన్నీ కూడా మల్టీఫ్యాక్టోరియల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వచ్చేవే కానీ సర్విక్స్ క్యాన్సర్ అలా కాదు సర్విక్స్ క్యాన్సర్ రావటానికి మూల కారణం హెచ్పివి వైరస్ అంటే హెచ్పివి వైరస్ కనుక మనం నివాదించినట్లయితే సర్విక్స్ క్యాన్సర్ని మనం కంప్లీట్గా నివాదించవచ్చండి సో ఇది ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే సర్విక్స్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రతి ఐదు సర్విక్స్ క్యాన్సర్లలో ఒకటి మన ఇండియా నుంచి అవ్వటం కొంచెం బాధ కలిగించే విషయం అనమాట అలానే కాకుండా ప్రతి ఏటా లక్షా పాతిక వేల సర్విక్స్ క్యాన్సర్ కేసెస్ కొత్తవి మనకి వస్తూ ఉండేవి సో ఈ ఇప్పుడు నుంచి కనుక మనం హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ మన పిల్లల్లో ఇస్తే కనుక రాబోయే మూడు నాలుగు డికేట్స్లో కనీసం ఐదు లక్షల సర్విక్స్ క్యాన్సర్ కేసెస్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో ఏ ఉమెన్ నీడ్ నాట్ గెట్ సర్విక్స్ క్యాన్సర్ అండి ఏ ఉమెన్ నీడ్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ సర్విక్స్ క్యాన్సర్ సో హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమల్ టైమ్ టు రిసీవ్ ఎ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ సో బెస్ట్ టైం ఏంటి అంటే బిఫోర్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డెబిట్ అంటే సెక్స్ అనుభవం లేని వాళ్ళు దీన్ని తీసుకుంటే కనుక మంచి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఎందుకు అంటే ఒక్కసారి హెచ్పివి వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు సో ఒక్కసారి హెచ్పివి వైరస్ సోకిన తర్వాత హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ కూడా దాన్ని కంప్లీట్గా నిర్మూలించలేదు అనమాట సో బిఫోర్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డెబిట్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం ఉత్తమం ఏజ్ రేంజ్ వచ్చేసి నైన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి పదిహేను ఏళ్ళ లోప పిల్లలకైతే టూ డోసెస్ సరిపోతుంది పదిహేను ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకైతే మూడు డోసులు సరిపోతుంది ఇది పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఉంటుందండి కండదానికి ఇస్తాం ఇంట్రామస్కులర్ ఇంజక్షన్ ఇస్తామన్నమాట సో ఇవి బైవాలెంట్ క్వాడ్రివాలెంట్ నానోవాలెంట్ సో ఈ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వీటిలో ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు ఆల్ ఆర్ ఎఫికేషస్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ ప్రాణానికి ప్రమాదమయ్యే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫికేషస్ ఒకటే ఏంటి అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొంతమందిలో సిన్కోప్ అంటే కళ్ళు తిరిగిపోయే కళ్ళు తిరిగి పడే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అక్కడ కూర్చుని ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత మనం డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ హ్యాజ్ అ పొటెన్షియల్ టు ఎరాడికేట్ సర్విక్స్ క్యాన్సర్ థ్యాంక్ యూ